ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం ఎవరెస్ట్ అధిరోహించాలని కలలు ఘనని పర్వతారోహకులు ఉన్నారు కానీ అదేమంత ఈజీ కాదు అడుగడుగునా ఎన్నో ప్రమాదాలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు దాటుకుని ముందుకెళితే లక్ష్యం చేరేవారు కొందరే అలాంటి సాహసయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టి ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్లో జెండా పాతారు ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఈ ప్రయాణంలో ఎదురైన అనుభవాల గురించి వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం అమరావతి ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు అరుదైనటువంటి ఘనత సాధించారు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వరకు ఒక బృందంగా వెళ్ళి అధిరోహించడం ద్వారా ఒక రికార్డు అయితే వర్షించారు దేశంలోనే మొదటి ప్రైవేటు విద్యా సంస్థకు సంబంధించినటువంటి బృందం ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఐదు వేల మూడు వందల మీటర్ల మేర మూడు వందల మీటర్ల పైగా ఈ బేస్ క్యాంప్ ఉంటుంది ఆ బేస్ క్యాంప్ వరకు చేరుకోవడం ద్వారా ఒక మొదటి రికార్డు అయితే వీరందరూ కూడా సృష్టించడం జరిగింది మరి ఈ సాహస యాత్రలో వారికి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు ఏంటి దీని పట్ల వారు ఏమంటున్నారు వారి మాటలు తెలుసుకుందాం హాయ్ మీ పేరేంటి చందన సార్ ఏమనిపించింది ఫస్ట్ అక్కడికి రీచ్ కాగానే మీకు అనిపించిన ఫీలింగ్ ఏంటి ముందు మొదటి రోజు రామేచాప్ నుండి లోకలా చేరుకున్నాను ఖాట్మండు సెకండ్ డే రోజు ఫస్ట్ డే ట్రెక్కింగ్ స్టార్ట్ చేసాము అది మొదటిసారి అంత ఆ లెవెల్లో ఆ క్లైమేట్లో మొదటిసారి ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నాము ఆ టైంలో కష్టం అనిపించింది మేము చేస్తాము చేయగలము కానీ ఎవరం కూడా మేము మా కేబిలిటీస్ని డౌట్ చేయకుండా ఒకరికొకరిని సపోర్ట్ చేసుకొని ఒకరితో ఒకరు ఉండి వెళ్ళి ఇది కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చాము ఈ జర్నీలో ఇబ్బంది కల్పించినప్పుడు ఎట్లా వాటిని ఎట్లా ఓవర్కమ్ అయ్యారు అంటే మీ మీ సీనియర్స్ గైడెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే మీ లెక్చరర్స్ సో ఎలా మీకు స్పిరిట్ ఇచ్చారు ఆ టైంలో డెఫినెట్గా టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అనేది ప్రతి మూమెంట్లోనే మేము ఫేస్ చేసాము అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హెల్త్ కాపరేట్ చే అవ్వకపోవడం కానీ హెల్త్ సెట్ అవ్వకపోవడం కానీ అలాంటి టైంలో నడవడం చాలా కష్టం సో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ ఉండింది అంటే ఏ స్టెప్లో అన్నా సరే వాళ్ళు పుష్ చేస్తూ ఆ గైడెన్స్ అనేది ఫ్యాకల్టీ నుంచి ఉండింది ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఉండింది ఇంకా సెకండ్ నన్ను అంటే మేము ఫస్ట్ మెంటలీ ప్రిపేర్ అవ్వడం మమ్మల్ని మేము పుష్ చేసుకోవడం ఏం కాదు వెళ్ళొచ్చు అని ఆ మెంటల్ స్టెబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ చేసింది జస్ట్ బేసిక్లీ జస్ట్ టూ పర్సెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే జస్ట్ పైకి ఎక్కి దిగడం అండ్ అన్ ఇక్కడ ఎన్వైరన్మెంటల్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా అక్కడ దాంతో అసలు సెట్ అవ్వదు మైనస్ సిక్స్టీన్లో నడవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఆ వెదర్కి మా బాడీ అడాప్ట్ అవ్వడం ఇంకా అక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్కి మేము అడాప్ట్ అవ్వడం ఆ లెస్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక టూ స్టెప్స్ వేయాలన్నా అదేదో పెద్ద పది స్టెప్లు వేసినట్టు ఉంటుంది సో దానికి మేము బాడీస్ అడాప్ట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పట్టింది అది చాలా కష్టం కూడా అయింది ఎస్ఆర్ఎం అమరావతి జెండాను ఎవరెస్ట్ బేస్ కాప్ మీద పాతినప్పుడు ఏంటి మీ ఫీలింగ్ అంటే మీ టీమ్ ఫీలింగ్ సో మాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాము ఫస్ట్ థింగ్ బికాజ్ మేము ఎంగేజ్ గ్రూప్ అక్కడ సో ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవరైనా ద ఎబో థర్టీ వరల్డ్ దే ఫెల్ట్ చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు దాటికి ఒక ఎస్ఆర్ఎం స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారని అండ్ వీ ఆల్సో మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ టైంలో సో అక్కడ మేము నేర్చుకుంది ఏంటంటే పేషెన్స్ సో వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ఇంటికి వెళ్ళడానికి రెండు రోజులు పడ్డప్పుడు మనము ఎందుకు అంత ఆరాట పడతాం చిన్న చిన్న వాటికి అని నేను నేర్చుకున్నాము సో పేషెన్స్ ఉండడం వల్ల ఎదుగుదల చాలా బాగుంటుందని నెక్స్ట్ థింగ్ అక్కడ ఎన్ని సవలతలు ఉంటే వాటితో సంతో సంతోషించడము ఇవన్నీ మేము నేర్చుకున్నాము అక్కడ మీ పేరు సుహృత్ సో ఎట్లా ఒక టీమ్గా వెళ్ళినప్పుడు తోటి వారి నుంచి మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కావచ్చు మీ సీనియర్స్ ఏం నేర్చుకున్నారు ఇట్లాంటి టీమ్ ఇలాంటి ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలంటే సో దీని నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు ఫస్ట్లీ అందరూ చెప్పినట్టు అక్కడికి వెళ్ళడం చాలా కష్టం అండి మనకి మనం మెంటల్గా ఫిట్ లేకపోతే అవ్వదు ఆర్మీలో కూడా ఒక సేయింగ్ ఉంది ఫస్ట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకే యూ వాక్ విత్ యువర్ లెగ్స్ తర్వాత ఇట్స్ ఆల్ యువర్ మైండ్ ఎన్నో ప్లేసెస్లో నేను అలసిపోయాను నా వల్ల కాలేదు సార్లను చూసి నా తోటి ఫ్రెండ్స్ని చూసి వాళ్ళు అంత ఈజీగా నడవగలుగుతున్నారు నేను ఎందుకు నడవలేను ఎన్నో ప్లేసెస్లో అక్కడ చెప్పినట్టు ఆక్సిజన్ లేదు ఒక్క ఒక్క స్టెప్ అటు ఇటు అయినా కూడా మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం మనకు కూడా తెలియదు రెండు వేల అడుగులు మూడు వేల అడుగులు కిందకి వెళ్ళిపోతాం ఒకేసారి చెట్లు అంతా ఉంటాయి అలాంటి టైంలో ఫ్రెండ్స్ని చూసి ఫ్యాకల్టీస్ని చూస్తే వచ్చిన ధైర్యము వాటంతా ముందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి బేస్ క్యాంప్ వరకు వెళ్ళగలిగాం వాళ్ళు లేకపోతే ఇదంతా అంత ఈజీగా అయ్యేది కాదు ఎందుకంటే నూట యాభై కిలోమీటర్లు నూట ముప్పై కిలోమీటర్లు ఒక్కళ్ళమే పది రోజులు నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే అసలు అసాధ్యం
యాక్చువల్లీ మా రిలేటివ్స్ అందరూ ఏమన్నారంటే ఎందుకు రా మీ అమ్మ ఎవరెస్ట్ మసాలా వేసి చికెన్ వండుతుంది అది తిని వండక ఈ ఎవరెస్ట్ కావాలి ఎందుకు నీకు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు కదా అంటే నాకు అనుమతి ఏంటి రా చికెన్ అంటున్నారు మసాలాలు అంటున్నారు ఏదైనా ఒక లైఫ్లో సాధిద్దామని వెళ్తుంటే ఈ డిస్కరేజ్మెంట్ ఏంటని అనిపించింది కానీ వన్స్ సాధించిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు లైక్ కంగ్రాచులేషన్స్తో కానీ ఒక గొప్ప అచీవ్మెంట్ అని ఇది మా డాడీ కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నారు ఎలా జరిగిందని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా అవి ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు ఏంటి అసలు ఫస్ట్లీ నా పేరు ఆకాష్ గుంటూరు నుంచి వచ్చాను మనం సోఫాలో టీవీ ముందు కూర్చొని ఆ చేసేయచ్చులే అని అనుకుంటాము బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక టెంపరేచర్ ఆల్టిట్యూడ్ అంతా చాలా టఫ్గా ఉంటుంది నైట్ పడుకునేటప్పుడు కానీ లైక్ ట్రక్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ ఎనీవే వెయిట్ ఎయిట్ ఎయిట్ సో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు మీ లైఫ్కి ఎలా అవి ఎలా ఉపయోగపడబోతున్నాయి అది ఎక్కి చేయడం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్ అది నాకు అక్కడికి వెళ్ళాకే ఆ వాల్యూ కూడా తెలిసింది నెట్ వాల్యూ కానీ వాటర్ వాల్యూ ఫుడ్ వాల్యూ ఇక్కడ మన టెన్ రూపీస్ ఓరియో బిస్కెట్ అక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్ముతారు ఇట్స్ చాలా పెద్ద టాస్క్ అని చెప్పాలి వెళ్ళడం చిన్నదాని కాదు ఇప్పుడు మీరు దాదాపు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు వెళ్ళారు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ అంటే దాదాపు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంది సో ఫ్యూచర్లో దాన్ని టోటల్గా ఎక్కాలనేటువంటి ఆలోచన ఏమైనా ఉందా ఏంటి అసలు ఐ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ థింక్ ఐ డూ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ బట్ లైక్ అంటే జస్ట్ ఒట్టి ఒక్క ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బట్ లైక్ ఐ థింక్ వీ క్యాన్ డూ ఇట్ బట్ ఫస్ట్ స్టెప్ లాగా అనుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఆ ఎవరెస్ట్ వరకు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ ఏంటి దాని నుంచి ఎట్లా వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారా లేకపోతే ఎవరన్నా డిస్కస్ చేయడం కానీ ఉందా అట్లా ఓవర్కమ్ అయ్యారు ఫస్ట్లీ నేను ఎవరెస్ట్కి వెళ్తానని చెప్పినప్పుడు నేను అసలు అనుకోలేదు మా ఇంట్లో ఒప్పుకోరని చెప్పి కాల్ చేసి ఇలా చెప్పాను ఎవరెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఉందని ద సర్ప్రైజింగ్ ఆన్సర్ వాజ్ లైక్ వెళ్ళు నేను అక్కడే సెవెంటీ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు నాకు ప్రతి ఒక్కరు ఆక్సిజన్ మీటర్లో చూసుకుంటే ఇట్స్ లైక్ అబౌవ్ సెవెంటీ ఆక్సిజన్ అంతే ఉండేది ఆ టెంపరేచర్లో కూడా మేము అక్కడ సస్టైన్ అయ్యి వచ్చాము ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ నిజంగా ఎవరెస్ట్ జర్నీ ద్వారా తాము జీవితంలో గతంలో ఎప్పుడు నేర్చుకోలేని కొత్త పాఠాలని కూడా నేర్చుకున్నామని చెప్పేసి విద్యార్థులు చాలా ఆనందంగా చెప్తున్నారు దేనైనా సాధించగలమైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం అయితే ఈ జర్నీ ద్వారా వాళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నారు అలాగే జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ చేతులు ఎత్తేయకూడదు తాము అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని చేరుకునేంత వరకు కూడా అలాగే ముందుకు సాగుతూ ఉండాలనే ఒక స్ఫూర్తి అయితే ఈ ఎవరెస్ట్ అదే హృదయం ద్వారా తాము నేర్చుకున్నామని చెప్పేసి విద్యార్థులందరూ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ కేశవతో పునఃచంద్రశేఖర్ ఈటీవీ న్యూస్ అమరావతి